হ্যালো एवरीवन আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ইউনিট লুট মেথড ব্যবহার করে কিভাবে ট্রাসে কোন একটা পয়েন্টের ডিসপ্লেসমেন্ট বের করা যায় এই ধরনের প্রবলেমগুলো আজকে দেখব তো এটা দেখার আগে আমরা বেসিক ক্লাসটাও দেখে নিব বেসিক ক্লাস ছিল হচ্ছে এর আগে যে ভিডিওটা তো ওটা অনুসারে অনুসারেই করব আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো আমি একটু আবার দেখাই একটু দেখাই দিই এখানে যে আমরা কিভাবে আগাবো তো এটা ছিল হচ্ছে ট্রাস অ্যানালাইসিস সো এই ট্রাসের ডিসপ্লেসমেন্ট একটা পয়েন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট ব্যবহার বের করার যে প্রসেসটা ওটা হচ্ছে এটা তো এখানে স্টেপগুলো থাক যেগুলো আছে এইভাবে কিন্তু আমরা আগাবো তো আজকের প্রবলেমটা হচ্ছে প্রবলেম ফাইভ যেটা থার্টি এইট বিশেষ আসছিল বিশেষ রিটার্নে ওকে সো শুরু করি ইউজিং এনার্জি মেথড তাহলে এখানে বলে দিচ্ছি যে এনার্জি মেথড করতে হবে তো আমি বলছিলাম এর আগেও অনেকবার বলছি যে ইউনিট লুড মেথড ইস ওয়ান অফ এনার্জি মেথড তার মানে হচ্ছে আমরা ইউনিট লুড মেথডে এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো ডিটারমাইন হরিজেন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট এট জয়েন্ট ডি ডি পয়েন্টে হরিজেন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট বের করতে বলছে অফ দ্য ট্রাস এই ট্রাসের শোন ইন ফিগার ওকে ইউজ ই ইকুয়ালস টোয়েন্টি নাইন টু টোয়েন্টি থ্রি কে এস আই তো ই এর ভ্যালুতে দেওয়া আছে তো আমরা ট্রাস্ট একটু দেখে নিই ট্রাস্টটা হচ্ছে এরকম যে একটা ত্রিভু চাকরির একটা ট্রাস যেখানে চারটে পয়েন্ট আছে এ বি সি ডি এ বি সি ডি এবং এ এ একটা সাপোর্ট এ বি সিতে একটা লোড আছে এখানে যেটা হচ্ছে টেন কিপ আচ্ছা তো ডি পয়েন্টে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্টটা বের করতে হবে এবং ডিসটেন্সগুলো দেওয়া আছে এর থেকে বি ডিসটেন্স বারো ফিট বি থেকে সি টুয়েলভ ফিট এর থেকে ডি ফিফটিন ফিট সি থেকে ডি হচ্ছে ফিফটিন ফিট আর এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে কত নাইন ফিট ওকে তো এখানে কিছু আর আরও কিছু বেলে দেওয়া আছে যেগুলোকে আমরা এরিয়া নামে পশ করব অর্থাৎ এডি এর এরিয়া এ বি বি সি 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 ডি এর এরিয়াগুলো দেওয়া আছে যেগুলো যেগুলো ইঞ্চি স্কোয়ার দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে এরিয়া অ্যাকচুয়ালি অর্থাৎ এ ভি এডি যে মেম্বারটা ওই মেম্বার এরিয়া হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার ওকে এটা ছিল কোয়েশ্চেন এখন আমরা শুরু করবো সলিউশনে চলে যাবো সলিউশন তো স্টেপ ওয়ান যেটা সেটা কী ছিল স্টেপ ওয়ান ছিল ফাইন রিয়েকশানস তো নর্মাল যে রিয়েকশান আমরা বের করি ট্রাসের ক্ষেত্রে সেটাই করব তো এটা একটু জিনিস একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি ট্রাস অ্যানালাইসিস করে থাকি সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রথম তিনটা পার্ট কিন্তু একদম ইজি এবং পড়া ম্যাথটা কিন্তু ইজি হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে মেন কাজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ট্রাস অ্যানালাইসিস অর্থাৎ বারফোর্স মেম্বারগুলো বের করা তো এই জন্য আমাদের আমি যে আমি অবশ্য করাই নেই বারফোর্স মেম্বার কীভাবে বের করতে হয় এবং আমার করার একটা প্ল্যান ছিল যাই হোক তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা করব তো ফাইন রিয়েকশন রিয়েকশানটা আমরা বের করবো রিয়েকশানগুলো বের করব এখানে রিয়েকশান কয়টা এ এবং বিতে রিয়েকশান আছে এতে দুইটা বিতে একটা তো এখানে আমরা শুধু পার্টিক্যাল যে রিয়েকশান এগুলো বের করলে হয়ে যাবে হরিজেন্টাল রিয়েকশানের দরকার হবে না এখানে ওকে সো প্রথমেই আমরা কি করব রিয়েকশানগুলো বের করবো হ্যাঁ তাহলে রিয়েকশান বের করতে হলে আমাদের কি কর কি করার লাগে ইকুয়েশন অফ ইকুয়েবরাম দিয়ে বের করি তিনটে ইকুয়েশন ইকুয়েবরাম দিয়ে আমরা রিয়েকশানগুলো বের করবো তো আমরা আগে মোমেন্ট দিয়ে করবো মোমেন্ট অ্যাবাউট এ ইকো সামেশন অফ মোমেন্ট অ্যাবাউট এ ইকো জিরো তুললাম তাহলে মোমেন্ট কে দিবে দুইটা এই দুইটা লোড দিব অর্থাৎ এখানে আমি তুললাম যেটা আর ভি উপরের দিকে এটা নিচের দিকে তাহলে আর বি দিবে এবং এই ট্যান কিপ দিবে এবং এ সাপেক্ষে আর বি গুলাচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস ট্যান হচ্ছে ক্লক ওয়াইস গুলাচ্ছে তার মানে আমি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে ক্লক ওয়াইস একদিকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইস একদিকে রাখবো তাহলে আর বি এক পাশে রাখে আর বি ইন্টু কত ডিস্টেন্স টুয়েলভ আর এটা হচ্ছে ট্যান কিপ ইন্টু ডিস্টেন্স হচ্ছে বারো প্লাস বারো এটা চব্বিশ তাহলে আর বি এখানে বেরিয়ে যাচ্ছে আর বিটা হচ্ছে টোয়েন্টি কিপ এবং উপরের দিকে যেটা ধরা এটা সঠিক ছিল উপরের দিকে দর্শিলাম এটা ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে আমরা আর এ বের করবো আর এ হচ্ছে দৌড়লাম যে উপরের দিকে তাহলে সমস্যা অফ এফ ওয়াই কো জিরো দৌড়লে কিন্তু আরে চলে আসে কারণ এখানে তিনটা লোড আমরা দেখবো তাহলে উপরের দিকে দুইটা যেটা হচ্ছে আর এ প্লাস আর বি আর বি কত টোয়েন্টি কিপ আর টেন কিপ নিচের দিকে তাহলে আর এ আসতে আসতে কত মাইনাস টেন কিপ তার মানে হচ্ছে আমাদের যে উপরের দিকে ধরা এটা সঠিক না আর এ হবে নিচের দিকে টেন কিপ আচ্ছা তাহলে টেন কিপের দিকে হবে আর এর ভ্যালু টেন কিপ নিচের দিকে ওকে আচ্ছা এখন এখানে আমাদের রিয়েকশান বের করা শেষ কিন্তু স্টেপ ওয়ান এখানে শেষ এরপর স্টেপ টুতে চলে যাব আচ্ছা স্টেপ টু দিয়ে দিই এখানে এটা স্টেপ ওয়ান দিই ওকে তো স্টেপ টু কী ছিল স্টেপ টু ছিল হচ্ছে ফাইন্ড 
ফাইন বার ফোর্স মেম্বার যেটাকে পি বেলো দ্বারা আমরা প্রকাশ করবো পরে যখন ট্যাবও লাগবো তখন তো বার ফোর্স মেম্বার যেভাবে বের করে ওভাবে বের করতে হবে সবগুলো বার ফোর্স মেম্বার মানে সবগুলো বার ফোর্সের মেম্বারে বার ফোর্স বের করতে হবে অর্থাৎ এ ডি এ বি বি সি এবং সি ডি এগুলার তো সবগুলোর জন্য বার ফোর্স মেম্বারের দুইটা মেথড আছে আমরা জয়েন্ট যে মেথড জয়েন্ট মেথডটা দিয়ে করবো অর্থাৎ প্রত্যেকটা জয়েন্ট কে সেকশন করবো অর্থাৎ একটা এ জয়েন্ট বি জয়েন্ট সি জয়েন্ট ডি জয়েন্ট আলাদা আলাদা সেকশন করে নেব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বের করতে সহজ হয়ে যাবে তাহলে প্রথমে আমরা স্টেপ টুতে চলে আসি স্টেপ টু হচ্ছে তোলাম যে এ জয়েন্ট এ জয়েন্টটা আমাদের সেকশন যদি কাটি সেক্ষেত্রে দেখতে এরকম লাগবে তাহলে এই যে ইয়েটা এটা হবে এফ এ বি সরি এফ এ ডি এটা হবে এফ এ ডি আর এদিকে যেটা যেহেতু এটা এ আর এখানে যেহেতু ডি আছে পয়েন্ট আর এদিকে বি আছে তাহলে এটা হবে এফ এ বি আচ্ছা আর এই অ্যাঙ্গেল যেটা সেটা আমরা ইজিলি বের করতে পারি কীভাবে এই যে এটা ফিফটিন এর টোয়েলভ তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত হবে আমরা ইজিলি বের করতে পারবো তাই না যেহেতু এটা নাইনটি সমগ্র ত্রিভুজের মাধ্যমে তো আমি ডাইরেক্ট এখানে এগুলো দেখাচ্ছি না এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন ডিগ্রি আচ্ছা এখন এখন এইখান থেকে আমরা এই দুটা নুন বের করবো তাহলে দুটা নুন আমরা ইজিলি বের করতে পারি সময় সময় এফ এক্স এবং এফ ওয়াই দিয়ে প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সামেশন অফ এফ ওয়াই করব আচ্ছা এখানে একটা লোড আছে সেটা হচ্ছে ট্যান কিপ যেটাকে আমরা আর এ বলতেছিলাম নিচের দিকে আচ্ছা তাহলে সামেশন অফ এফ ওয়াই যদি করি সেক্ষেত্রে এফ ওয়াই অর্থাৎ এফ ওয়াই মানে বোর্ড নিচ বার্টিক্যাল তাহলে নিচের দিকে ট্যান কিপ কাজ করতেছে আর এফ এ ডি এর সাইন উপাংশটা উপরের দিকে কাজ করতেছে তাই না এফ এ ডি এর সাইন উপাংশ ওই যে যে টিটা হয়তো সেক্ষেত্রে এটা কি হবে এফ এ ডি সাইন টিটা তাই না তাহলে এফ এ ডি সাইন টিটা মানে কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন উপরের দিকে আর নিচের দিকে হচ্ছে ট্যান কিপ তো এক্ষেত্রে এখান থেকে আমাদের এফ এ ডি চলে আসবে তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা টেনশনকে বজরিক ধরতেছি এই যে বাইরে যেগুলো জয়েন্টের বাইরেগুলোকে আমরা পজিটিভ ধরতেছি এদিকে ধরছি ডাইরেকশন তার মানে হচ্ছে টেনশনকে পজিটিভ এফ এডি যদি পজিটিভ আসে তার মানে এফ এডি টেনশনে আসে আচ্ছা তাহলে এফ এডি ইকোস কত টেন ডিভাইডেড বাই সাইন এটার বেল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স তো এটা সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স সেভেন কিপ আসবে এবং এটা টেনশনে আসে আর সামসন অফ এফ এক্স করলে আমাদের বাকিটা চলে আসবে অর্থাৎ এফ এক্স সামসন এফ এক্স মানে এদিক বা এদিক তাহলে এখানে দুইটাই এদিক অর্থাৎ এফ এ বি কোন দিকে বাম থেকে টানে আর এফ এডি এর কস উপাংশটাও কী হবে বাম থেকে টানা হবে কস টিটা টিটা মানে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন ইকুয়াল জিরো সো এফ এ এফ এ বি ইকোয়ালস কী হবে মাইনাস এই বেলোটা তাহলে আমি ডাইরেক্ট লিখি এখানে এটা হবে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি থার্টিন পয়েন্ট থ্রি কিপ তো এটা যেহেতু নেগেটিভ তার মানে তার মানে কী আছে থার্টিন পয়েন্ট থ্রি কিপ যেটা সেটা হচ্ছে কম্প্রেশন আছে অর্থাৎ এটা যে আমরা টেনশন দিই সেটা সঠিক না আচ্ছা তাহলে এটা পয়েন্ট ছিল অ্যাড জয়েন্ট এখানে একটু লিখে দিই অ্যাড জয়েন্ট এ এ জয়েন্ট বা এ জয়েন্টের যে রিলেটেড যে ইয়েগুলো মেম্বারগুলো বের করে নিলাম এরপর অ্যাড জয়েন্ট সি দড়ি এর জয়েন্ট সি জয়েন্ট সি কোনটা এই যে এখানে এটা হচ্ছে জয়েন্ট সি তাহলে এখানে জয়েন্ট সি লোড বা ফোর্স কয়টা আছে একটা ট্যান কিপ আর এটা একটা এটা একটা এদিকে একটা এটা তিনটা তার জয়েন্ট সিটা আমরা আঁকার চেষ্টা করি সেটা এরকম আসবে সি নিচের দিকে একটা যেটা ট্যান কিপ ছিল আর এদিকে যেটা সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু সি সি পয়েন্ট সি বি হবে তাই না সি বি এফ সি বি আর অ্যাঙ্গেল করে এফ সি ডি হবে এদিকে এফ সি ডি তো মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা একই হবে মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা একই হবে কেন কারণ হচ্ছে এটা ফিফটিন এটা টোয়েলভ এটাও ফিফটিন এটা টোয়েলভ ওকে তাহলে একইভাবে আমরা বের করবো এটা আর এটা কী হবে তাহলে সমস্যা না এফ ওয়াই করলো আমাদের এফ সি ডি চলে আসবে এফ সি ডি সাইন টিটা সাইন টিটা মানে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন ডিগ্রি ইকোস টেন কিপ হবে নিচের দিকে তাহলে এফ সি ডি চলে আসে যেটা হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স সেভেন কিপ এটা এটা তো একই তো একই বেলো আসবে ডেফিনেটলি এবং এটা টেনশন ঠিক আছে তারপর সমস্যা এফ এফ এক্স করবো এফ এক্স জিরো 
সেক্ষেত্রে দুইটাই দিলাম যে এদিকে দিলাম না দুইটাই এদিকে কাজ করে এফ সি ডি কস্টিটা তাই না কস্টিটা মানে কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন প্লাস এফ সি বি ইকুয়াল জিরো তাহলে এফ সি বি চলে আসবে ইকুয়ালস আমি ডাইরেক্ট লিখি এখানে সেটা হচ্ছে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট এটা একই দুইটা একই থার্টিন পয়েন্ট থ্রি কি যেহেতু লো রেখি এবং এক্সাক্টলি সবগুলো সেম তো এটা বেদ না করলেও চলতো আমরা ডাইরেক্ট বসে দিতে পারতাম সিমিলারলি বলে এনে আমি দেখার চেয়ের করো থার্টিন পয়েন্ট থ্রি কি এটা কম্প্রেশন আছে তার মানে আমাদের মেম্বার বেরিয়ে গেছে কয়টা চারটা মেম্বার কিন্তু আমরা পাই গেছি আমাদের মেম্বার আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা মেম্বার আর একটা পয়েন্ট লাগবে তাহলে জয়েন্ট বি দিয়ে দিই হ্যাঁ বি অথবা দিয়ে দুইটা দিয়ে করা যাবে আমি বি দিয়ে করবো জয়েন্ট বি জয়েন্ট বি কোন এটা হচ্ছে জয়েন্ট বি এখানে লোড কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা আর উপরের দিকে একটা চারটা তাহলে এটা যদি আঁকি সেক্ষেত্রে এরকম দেখা যাবে এটা বি দিকে একটা যেটা হচ্ছে এফ এ বি বা বি এ দুইটা কিন্তু একই এফ এ বি আর বি এ দুইটা একই তাই না মেম্বার তো একটা এ বি আর বি এ তো মেম্বার একটা তো আমি এখানে এফ বি এ লিখি এটা এফ সি বি সি লিখি আর এখানে হচ্ছে এফ এটা বি ডি যেহেতু উপর পয়েন্টে ডি আর এখানে আর একটা লোড আছে যেটা হচ্ছে টেন বিশ কিপ টোয়েন্টি কিপ ঠিক আছে তো আমাদের টার্গেট কি শুধু বিডি বের করা এফ বিডি বের করা তাহলে এফ সময় সময় এফ ওয়াইকো জিরো দলে বিডি বের হয়ে যায় যেটা হচ্ছে এফ বিডি প্লাস একই দিকে তো না একই দিকে টোয়েন্টি কিপ ইকো জিরো আর কোনো লোড নাই উপরে নিচে আর কোনো লোড নাই তো সেক্ষেত্রে এফ বিডি চলে আসে মাইনাস টোয়েন্টি কিপ হবে তার মানে এটাও কি কম্প্রেশন এটাও কম্প্রেশন আছে ওকে আচ্ছা এরপর স্টেপ টু কিন্তু এখানে শেষ অর্থাৎ আমরা টারাস অ্যানালাইসিস কিন্তু করে ফেলছি টারাস অ্যানালাইসিসের মাধ্যম কি বারফোর্স মেম্বার বের করছি যেটা দেওয়া ছিল এখন স্টেপ থ্রিতে চলে যাব স্টেপ থ্রি তো স্টেপ থ্রি কি ছিল একটু দেখা দিই ফাইন বারফোর্স বারফোর্স বের করতে হবে হোয়েন ইউনিট লুট ইস অ্যাপ্লাইড যখন ইউনিট লুট অ্যাপ্লাইড করব তখন বারফোর্স বের করতে হবে অ্যাট ডিজার্ট পয়েন্ট তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমাদের এখন ডিজার্ট পয়েন্ট কোনটা এখানে ডিজার্ট পয়েন্ট হচ্ছে ডি পয়েন্ট কারণ ডি পয়েন্ট আমাদের বের করতে বলছে কোয়েশন কী বলছে যে ফাইন হরিজেন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড পয়েন্ট ডি যে ডিটারমাইন হরিজেন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ জয়েন্ট ডি তো ডিতে আমরা কী করবো এখন ইউনিট লোড দিব তারপরে বারফোর্স ঘরে বের করে দেবো যেহেতু ইউনিট লোড দিব আচ্ছা আর একটা জিনিস বলি ডিতে ইউনিট লোড দেওয়ার পরে আমাদের যে স্টেপ ওয়ান এবং স্টেপ টু করছিলাম একই একই রকম হবে এক্সাক্টলি সেম শুধু বেলুগুলো চেঞ্জ হবে তার মানে প্রসেস একই বেলু চেঞ্জ হবে আচ্ছা তো এখন ডিতে যদি আমাদের ইউনিট লোড দিই সেক্ষেত্রে দেখতে কীরকম হবে আমি একটু দেখাই দিই এই যে হচ্ছে পয়েন্ট এই যে হরিজেন্টাল লোড দিলাম যে বাম থেকে ডানা পজিটিভ ডি এ বি সি এটা ওয়ান কিপ দিব তাই না ওয়ান কিপ দিব তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আর কিছু নাই কিন্তু এখানে এরকমই আর এখানে জয়েন্ট আছে এগুলো তো আসেই সাপোর্টগুলো আছে আচ্ছা এখন আমরা কি করব প্রথম থেকেই করবো স্টেপ ওয়ান যেভাবে করছিলাম অর্থাৎ ফাইন রিয়েকশান এখান থেকে প্রথমে আগে রিয়েকশান বের করতে হবে তাহলে রিয়েকশান কীভাবে বের করবো আগের মতো বের করবো আর ডিস্টেন্সগুলো একই হবে ঠিক আছে ডিস্টেন্স কত ছিল টুয়েলভ টুয়েলভ ছিল আই থিঙ্ক আচ্ছা যাই ডিস্টেন্স এটা টুয়েলভ এটা টুয়েলভ এটা ফিফটিন এটাও ফিফটিন ছিল আর মাঝখানটা নাইন ফিট ছিল আচ্ছা তো এখন আমরা কী করবো সময় সময় এফ এম এ কো জিরো ধরি আগের মতোই এম এ কো জিরো ধরি তাহলে সেক্ষেত্রে দলাম যেটা উপরের দিকে আর বি আর বি দিবে আর বি ইন্টু ডিস্টেন্স হচ্ছে টুয়েলভ আর কে দিবে এখানে এখানে তো এই পয়েন্টে যে লোডটা ছিল ওটা তো নাই এখন কারণ কারণ আমরা আগে জানি যে পরে স্টেপ কী হবে যে ইউনিট লোড মেথডটা নিয়মটা কী যে যেখানে ডিফ্লেকশন বা হরিজেন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট বেরি করা লাগে ওই পয়েন্ট আমরা কি ওয়ান কিপ দিব বা ওয়ান ইউনিট একটা লোড দিব বাকি লোডগুলো তুলে দিব তো সি পয়েন্টের জন্য নাই তাহলে এখানে লোড দিবে কে ওয়ান কিপ লোড দিবে এবং এটা ক্লক ওয়েজগুলো হচ্ছে এই জন্য এই পাশে হবে সামান্য এই পাশে তাহলে ওয়ান ইন্টু কত ডিস্টেন্স কত নাইন ফিট ওকে তো আর বি চলে আসতেছে এখানে আর বি হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিপ যেটা উপরের দিকে ঠিক আছে তাই না উপরের দিকে ঠিক আছে এখন সামনে সামনে ভয় করবো তাহলে আরে চলে আসবে এবং আরের নিচের দিকে হবে এটা আমি আমরা আগের থেকেই জানি তাহলে এখানে আরের ক্ষেত্রে দুইটাই 
আর এ নিচের দিকে তাহলে উপর দিক হচ্ছে আর বি তাই না ইকুয়ালস আর বি তাহলে কি হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিপ যেটা নিচের দিকে ওকে তো স্টেপ ওয়ান আগেরটার মতো স্টেপ ওয়ানটা শেষ এখানে এরপর আমরা কি করব বা ফুল বের করবো তাহলে জয়েন্ট দিয়ে দিয়ে জয়েন্ট অ্যাট জয়েন্ট এ আগের মতো চিত্র হবে এরকম চিত্র না আঁকলে চলবে এটা হচ্ছে বোঝার জন্য সবগুলো এফ এ বি এটা পয়েন্ট না এফ এ ডি এটা আর মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা একই হবে আগের মতোই থার্টি সেভেন পয়েন্ট সরি থার্টি সিক্স পয়েন্ট সামথিং থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন ডিগ্রি আর এখানে একটা লোড আছে যেটা নিচের দিকে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তো আগের মতোই সামেশন এফ ওয়াই করবো আগে তাহলে এফ ওয়াই করলে এইটা দিবে আর এফ এ বি এর সাইন উপাংশটা দিবে এফ এ বি এর সাইন উপাংশটা আমার সাইন থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে এফ এ বি চলে আসে যেটা হচ্ছে আরেকটা জিনিস আমি বলতে বলে গেছি সেটা হচ্ছে যে এর আগে যে যখন আমরা করছিলাম এখানে সেক্ষেত্রে আর এই যে এখানে যে হরিজেন্টাল যে লোডটা কারণ আমরা জানি হচ্ছে এটা যদি হিঞ্চ থাকে সেক্ষেত্রে কি দুইটা লোড থাকে যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হরিজেন্টাল আর একটা হচ্ছে বার্টিক্যাল তো এখানে বার্টিক্যালটা বের করছো হরিজেন্টাল বের করিনি কারণ কি এখানে কোনো হরিজেন্টাল লোড ছিল না তাই না তার মানে লোড ছিল মানে এটা জিরো হবে বের করি নাই তা না বের করছি অর্থাৎ এটা করার দরকার হয় না অর্থাৎ এইচ এ যেটা এটা জিরো হবে কারণ এখানে কোনো হরিজেন্টাল লোড নাই বাকিটা তার মানে সামেশন অফ এফ এক্স ইকো জিরো মানে জিরো হবে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু এখন কিন্তু হরিজেন্টাল লোড চলে আসছে অর্থাৎ এখানে হরিজেন্টাল লোড কিন্তু এখানে ডি পয়েন্টে একটা হরিজেন্টাল লোড দিলাম সেই জন্য এই ছেতে একটা হরিজেন্টাল লোড থাকবে কিন্তু তাই না তো এটা কিন্তু বের বের করা হয় নাই ওটা সামেশন অফ এফ এক্স ইকো জিরো করলে আমরা এই চেটা বের করতে পারবো যেটা হচ্ছে এই দিকে হবে এই চে এই চে হবে কত ওয়ান কিপ তাই না ওয়ান কিপ হবে তো এটা এদিকে হবে ওয়ান থেকে যাবে কারণ সমস্যা অফ এফেক্স করলে কী হবে এদিকে ইকুয়ালস এদিকে অর্থাৎ এদিকে এই চে ইকুয়ালস এদিকে হচ্ছে ওয়ান কিপ ওয়ান কিপ হবে তো এই জন্য এখানে কিন্তু এখানে একটা ওয়ান কিপ থাকবে তাই না এখানে একটা ওয়ান কিপ থাকবে তো সমস্যা অফ এফ ওয়াইতে তো আর ওয়ান কিপ আসবে না তাই না তো সমস্যা অফ এফ ওয়াইতে ওয়ান কিপ আসবে না তো এই জন্য এফ এ বি এরপরও দিয়ে দিলাম তো এফ এ সরি এটা বি না এটা ডি এটা ডি তাহলে এটা হবে ডি এটা হবে ডি এফ এ ডি চলে আসবে এখানে এফ এ ডি হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ কি যেটা টেনশনে থাকবে সমেশন অফ এফ ওয়াই কো জিরো দৌড়বো এখন তো সমেশন অফ ওয়াই সরি এফ এক্স এফ ওয়াই তো দুশো এফ এক্স এফ এক্স মানে হরিজেন্টাল তাহলে এখানে লোড কটা একটা দুইটা তিনটা তার মানে এফ এ ডি কস্টিটা কস্টিটা মানে কত থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন এদিকে বাম থেকে ডানে প্লাস এফ এ বি বাম থেকে ডানে ইকুয়ালস ওয়ান কিপ হচ্ছে ডান থেকে বামে তাহলে এটা বাসা হবে তাহলে এক্ষেত্রে আর নন শুধুমাত্র একটা সেটা হচ্ছে এফ এ বি এফ এ বি তো এফ এ বিতে চলে আসবে যেটা হবে ওয়ান কিপ যেটা হবে কি ওয়ান কিপ এটাও টেনশন এক্ষেত্রে কিন্তু এটা টেনশন হয়ে গেল আচ্ছা এরপর দুইটা বের হয়ে গেল এরপরে জয়েন্ট নিব আমরা এর জয়েন্ট আগের মতোই এর জয়েন্ট বি নিব আচ্ছা বি নিব এর জয়েন্ট বি আগের মতো না আছে সি পয়েন্ট এখানে জয়েন্ট সি নিয়ে লাভ নাই তাই না কারণ এখানে কোনো লোড নাই জন্য যেখানে লোড আছে ওগুলোই নেব তাহলে এক্ষেত্রে বি নেব এখন অ্যাড জয়েন্ট বি তাহলে বিটা দেখতে কীরকম হবে এটা হচ্ছে উপরে এফ এড এফ বিডি এটা উপরে আর উপরে আরেকটা লোড আছে যেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিপ যেটা হচ্ছে আর বি তারপর এদিকে এফ বি সি আর এদিকে এফ এ বি আচ্ছা তো এটা আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে এটা একটু পরে করি জয়েন্ট ডি দিয়ে করি ফেলে আগে জয়েন্ট ডি দিয়ে দুইটা বের করি তারপর আমরা এটা দিয়ে করব ঠিক আছে তাহলে জয়েন্ট ডিটা কি জয়েন্ট ডি এদিকে ওয়ান কিপ আর এখানে একটা এখানে একটা
আচ্ছা এখানে একটা ছোট কারেকশন আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে ক্যালকুলেশন ওটা কিন্তু ভুল অর্থাৎ এটা অ্যাকচুয়ালি এটা ক্যালকুলেট করলে এটা যদি ক্যালকুলেট করতে হয় এফ বিয়ের ভ্যালু আসবে জিরো অর্থাৎ জিরো ফোর্স মেম্বার এটা অর্থাৎ এখানে এফ এফ বিয়ের ভ্যালু জিরো হবে এফ এফ কোনো লোড আসবে না তার মানে এফ এফ জিরো হলে আমাদের এখানে সামেশন অফ এফ এক্স যেটা দিচ্ছে এফ 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 বি সি কোস এফ এফ বি অর্থাৎ এটা জিরো কিপ হবে তাহলে তার মানে হচ্ছে এফ বি সি জিরো কিপ আচ্ছা এরপরে আমরা ডি পয়েন্টে চলে আসব ডি পয়েন্টে ডি পয়েন্টে আমরা শুধু একটা নুন যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে এফ সি ডি তাই না সি ডি আমরা আমাদের বের করা হয় নাই তো এটা আমরা সামেশন অফ এফ এক্স করলে ইজিলি বের হয়ে যাবে সামেশন অফ এফ এক্স ইকুয়াল জিরো তো সামেশন অফ এফ এক্স করলে কি কে কে লোড দেবে এফ এ এ ডি এর ক শতাংশ লোড দেবে কেন ক শতাংশ কারণ হচ্ছে এখানে এটা যদি টিটা হয় এটাও টিটা হয়ে যাবে তাই না তো এই জন্য এটা টিটা এটা টিটা টিটার সাথে লাগানোটা ক শতাংশ এফ এ ডি তাহলে এফ এ ডি কস টিটা টিটা মানে থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন বাম থেকে টানে যাচ্ছে আর হচ্ছে তাহলে আর দুইটা যেটা হচ্ছে এফ সি ডি এবং ওয়ান দিবে এফ বি ডি দিবে না তার মানে ওয়ান ওই পাশে প্লাস এফ সি ডি কস থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন ডিগ্রি আচ্ছা এখন আমরা বের করবো এফ সি ডি আর নুন কারণ এ ডি আমাদের জানা আছে এ ডি বের করে নিয়েছে যে তো এফ সি ডিও অ্যাকচুয়ালি জিরো হবে এটা ক্যালকুলে ক্যালকুলেট করলে আমাদের এই ভ্যালুটা হবে ওয়ান ওয়ান থেকে ওয়ান কাটা দিলে জিরো হবে তাহলে এফ সি ডি এভেলো হবে জিরো তো আর কোনো আননোন বার ফোর্স নেই তার মানে হচ্ছে আমাদের স্টেপ থ্রি এখানে শেষ এরপর স্টেপ ফোর ছিল হচ্ছে ড্র ট্রাভেল অ্যান্ড ডিটারমাইন টার্ম তো স্টেপ ফোরে চলে যাব স্টেপ ফোর এখানে একটা ট্যাবল আঁকতে হবে এখন তাহলে স্টেপ ফোরের যে ট্যাবলটা এটা আঁকলাম তাহলে এখানে এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে কিছু টার্মগুলো বসাবো যেটা হচ্ছে প্রথম টার্ম হবে মেম্বার এরপরে পি বেলু পি বেলু কিপে থাকবে আচ্ছা এরপর কে বেলু কে বেলু কিপ কিপে থাকবে এরপর হচ্ছে এল এল ইঞ্চিতে রাখবো আর হবে এ ইঞ্চি স্কোয়ার এবং পরেরটা হচ্ছে পি কে এল বাই এ তাহলে পি কে এল বাই এ হচ্ছে পি ইন্টু কে ইন্টু এল ডিভাইড বাই এ আচ্ছা ওকে সো এখান থেকে কিন্তু বাকি যে ম্যাথটা এটা একদম সহজ নর্মাল একটা নর্মাল কিছু ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বেলে বেরিয়ে যাবে আমরা কঠিন যে স্টেপ এটা কিন্তু পার করে আসছি এক দুই তিন ওকে সো মেম্বার কয়টা এখানে মেম্বার হচ্ছে পাঁচটা এ বি এ ডি বি সি বি ডি এবং সি ডি পাঁচটা মেম্বার তো পাঁচটা মেম্বারের জন্য আলাদা আলাদা বেলুগুলো আমাদের বসানো লাগবে এখন এ বি এর জন্য পি বেলু আছে তাই না সবগুলো এফ এ বি আর কি এফ এ বি পি বেলু মানে এফ এ বি এখানে এফ এ ডি এফ বি সি এফ বি ডি এবং সি ডি সবগুলো বের করা আছে তো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখন অ্যাভেলেবেলও বসাবো মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট থ্রি অ্যাভ অ্যাভেলেবেল হবে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট থ্রি কি এটা বের করে রাখছিলাম তারপর সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স সেভেন এরপর মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট থ্রি মাইনাস টোয়েন্টি সিক্সটিন পয়েন্ট সিক্স সেভেন ওকে এই ভ্যালুগুলো হচ্ছে পি এর ভ্যালু এরপর কে ভ্যালু পি এর ভ্যালু কোনটা ছিল যেটা হচ্ছে স্টেপ টু তো আমরা বের করছিলাম ট্রাস অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কে ভ্যালু হচ্ছে ইউনিট লোড দেওয়ার পরে যে ভ্যালুগুলো বের করছিলাম ওইগুলোটা এটা হচ্ছে কে এর ভ্যালু তো এফ ভি ছিল জিরো এফ এফ ভি হচ্ছে জিরো কে এর ভ্যালু এরপর এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ এরপর জিরো হবে এটা এরপর মাইনাস জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এরপর জিরো হবে কে তো এল ইঞ্চিতে এল কত কত ছিল এটা ছিল বারো ফিট বারো ফিট হচ্ছে বারো ইন্টু বারো কারণ ফিটে ছিল ইঞ্চিতে নিয়ে গেলাম এরপর ফিফটিন ইন্টু টুয়েলভ টুয়েলভ ইন্টু টুয়েলভ হবে এটা এরপর নাইন ইন্টু টুয়েলভ হবে এটা মানে সবগুলো ইঞ্চিতে নিয়ে যাচ্ছে ফিট থেকে এরপর ফিফটি ইন্টু টুয়েলভ হবে এটা ওকে এরপর এরিয়া হচ্ছে এগুলো দেওয়া আছে সবগুলো ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা এখন কী করবো আমরা পি কে এল তিন ওটা গুণ করবো ডি এড বাই এ করবো তাহলে জিরো যেহেতু এটা পুরো ওটা জিরো হয়ে যাবে না জিরোর সাথে যা গুণ করি সবগুলো জিরো এটাও জিরো হবে তাহলে এটাও জিরো হবে তাহলে বাকি থাকবে দুইটা এটা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি সেভেন ফাইভ জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর এটা হবে থ্রি টু ফোর জিরো এখন কোয়েশন হচ্ছে এই গড়টা কেন রাখলাম এটা হচ্ছে সামেশন অফ পি কে এল বাই এ রাখার জন্য সামেশন অফ মানে কি এগুলো সবগুলো যোগ করে যেটা হবে এটা এখানে বসাবো অর্থাৎ এটা সামেশন অফ পি কে এল বাই এর ভ্যালু কী হবে এটা প্লাস এটা সেক্ষেত্রে আমরা পাবো ওয়ান জিরো সেভেন ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এটা এটা হচ্ছে আমাদের 
সামেশন অফ পি ক্যাল বাই এ এর ভ্যালু আচ্ছা এরপর স্টেপ ফাইভে চলে যাবো স্টেপ ফাইভ ছিল কি ইউজিং ফর্মুলা যেটা আমার হরিজেন্টাল ডিসপ্লে আসবেন তাহলে তাহলে এখন সুতরাং আমরা কি পাচ্ছি হরিজেন্টাল হরিজেন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাট ডি তাই না ডি ওয়াই ডি ধরলাম এবং এটা হরিজেন্টাল ওয়াই ডি এইচ ধরা যায় না ধরলে সমস্যা নেই সূত্র কি আমাদের ফর্মুলা কী ছিল যদি এ দেওয়া থাকে পি কে এল বাই এ হবে তাহলে পি কে এল বাই এ সরি হবে তো পি কে এল বাই এ কিন্তু সময় সময় পি কে এল বাই এ কিন্তু আমাদের জানা আছে আর ইটা হচ্ছে সবার জন্য সেম তাহলে এই যে ভ্যালুটা এটা কত টেন সেভেন ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ইটা নিচ্ছে তাই না ওটা তো এটা আলাদা করতেছে এই জিনিসটা যদি আলাদা করি সেক্ষেত্রে ভ্যালুটা হচ্ছে কত টেন আর ইয়ের ভ্যালু আমাদের জানা আছে যেটা হচ্ছে দেওয়া ছিল টোয়েন্টি নাইন ইন্টু এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট ক্যালকুলেশন করি তো সবগুলো একই ইউনিট আছে কিনা দেখতে হবে আমরা সবগুলো কিপ এবং ইঞ্চিতে রাখছি আর এটাও কিপ ইঞ্চিতে কে আছে দেওয়া ছিল ঠিক আছে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করে আমরা পাবো হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ তাহলে হরিজেন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা বের করছে সেটা বেলুটা হচ্ছে কত জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইঞ্চ তো আমাদের ম্যাথটা কিন্তু এখানে শেষ হলো ওকে সো নাইক্সটা আরেকটা ম্যাথ করবো আরেকটা ম্যাথ করে কিন্তু ইউনিটগুলোটা আমরা শেষ করে দেবো ওকে